ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധ പടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി നൂറ്റി എഴുപത് യാത്രക്കാർ യാത്ര റദ്ദാക്കി മടങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ഫിലിപ്പീൻസ് ഈജിപ്റ്റ് സിറിയ ലബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം മാനന്തവാടി വേമം അരമംഗലം വീട്ടിലെ സി ഡി സരസ്വതി കായിക രംഗത്തുള്ള പുരസ്കാരം പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ പാലക്കീഴി ഹൌസിലെ കുമാരി പി യു ചിത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിത വിജയം നേടിയ വനിതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം കരമന കുഞ്ചാലുംമൂട് കൽപ്പനയിലെ പി പി രഹ്നാസ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം പാലക്കാട് ലയൺസ് റോഡ് ശരണ്യയിലെ ഡോക്ടർ പാർവതി പി ജി വാര്യർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വനിതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം കണ്ണൂർ എച്ചിലാംവയൽ വനജ്വോത്സനയിലെ ഡോക്ടർ വനജ എന്നിവരാണ് ജേതാക്കൾ ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് പിന്നാലെ യൂണിയൻ ബാങ്കും കാനറ ബാങ്കും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും ലയന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഓഹരി കൈമാറ്റ അനുപാതം പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പത്ത് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ച് നാലെണ്ണമാകും ഓഹരി കൈമാറ്റ അനുപാതത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓരോ ബാങ്കും റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തർക്കപരിഹാര സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിക്കും ആന്ധ്ര ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ ലയിക്കും അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലും സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കനറ ബാങ്കിലും ലയിക്കും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പ്രമാണിച്ച് ഭക്തജന തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂവായിരത്തിലേറെ പോലീസ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കരുതെന്ന കോടതി പരാമർശം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത് കുറ്റവിമുക്തനായ ശേഷം തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇതിനെ കൂട്ടുനിന്നതെന്നും കാണിച്ച് നേരത്തെ നമ്പി നാരായണൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ വേങ്ങേരി പ്രദേശത്തെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ വളർത്തു പക്ഷികളെ നാളെ രാവിലെ മുതൽ കൊന്ന് ദഹിപ്പിക്കും ഇതിനായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അഞ്ചു പേർ വീതമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതിരോധ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റ് കൊടിയത്തൂർ വേങ്ങേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് കോഴി ഫാമുകളിലാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരെണ്ണം കോഴി ഫാമും ഒന്ന് നഴ്സറിയുമാണ് ഡൽഹി കലാപവാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഷ്യാനെറ്റ് മീഡിയ വൺ ചാനലുകൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച വിലക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിനെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടോടെയും മീഡിയ വണ്ണിനെ രാവിലെ ഒമ്പതോടെയുമാണ് നീക്കിയത് മാപ്പാപേക്ഷയും പിഴയൊടുക്കലും നടത്തുന്ന പക്ഷം നിരോധനം നീക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിലുണ്ട് ആയിരം വേപ്പിൻ നിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറിൻ വിലക്ക് പിൻവലിക്കാൻ മാപ്പ് എഴുതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മീഡിയ വൺ നിയമപരമായി നേരിടാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതെന്നും മാധ്യമം മീഡിയ വൺ ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഡൽഹി കലാപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് രണ്ട് മലയാളം ചാനലുകൾക്ക് കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് അപകടകരമായ പ്രവണതയുടെ വിളംബരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖം മോശമായതിനെ കണ്ണാടി തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേത് ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ആപത്തുകളുടെ സൂചനയാണ് അപ്രഖ്യാപ
ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മീഡിയ വൺ ചാനലുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മോദി സർക്കാർ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ചാനലുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യെസ് ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ റാണ കപൂറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ നേരത്തെ റാണ കപൂറിനെതിരെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരുന്നു ഇയാളുടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ ഇ ഡി നേരത്തെ റെയ്ഡും നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലണ്ടൻ ഓഫീസും സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാന ഓഫീസിന്റെ ഭാഗവും അടയ്ക്കുന്നു സിംഗപ്പൂർ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മെറീന വൺ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരനാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാൾ അടുത്തിടെ ലണ്ടൻ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനാലാണ് ലണ്ടൻ ഓഫീസും അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാർച്ച് ഒമ്പത് വരെയാണ് ലണ്ടൻ ഓഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ സെമി ഫൈനലിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ എഫ് സി ഗോവ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് സ്വന്തം ഗ്രൌണ്ടിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയെ നേരിടും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ